நம்ம இந்த வீடியோவில் பியூர் ஃபங்க்ஷன்னா என்னன்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த டாப்பிக்கில் பியூர் ஃபங்க்ஷன்னா என்னது பியூர் ஃபங்க்ஷனுக்கும் இம்ப்யூர் ஃபங்க்ஷனுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸு அப்புறம் இந்த டாப்பிக்கில் வர இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபங்க்ஷனை ஜஸ்ட் ரீகால் பண்ணலாம் போன வீடியோவில் நம்ம ஃபங்க்ஷன் பற்றி பார்த்தோம் சில ஃபங்க்ஷனாக ஒரு சின்ன பார்ட் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம் தான் ஃபங்க்ஷன்னு சொல்லுவோம் இ ஃபங்க்ஷன் இஸ் ஏ யூனிட் ஆஃப் கோடு இட் இஸ் சப் ப்ரோக்ராம்னு சொல்லுவோம் இந்த சப் பார்ட் ஆஃப் த ப்ரோக்ராமை தான் ஃபங்க்ஷன்னு சொல்லுவோம் இப்போ இங்கே இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும்போ இதுதான் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுற கோடு இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுவோம் அந்த ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகி பாடி ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இந்த சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஃபங்க்ஷன் நெக்ஸ்ட்டு பியூர் ஃபங்க்ஷன் என்னென்னு பார்க்கலாம் இந்த பியூர் ஃபங்க்ஷனுடைய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன டெமோ பார்க்கலாம் பியூர் ஃபங்க்ஷனுக்கும் இம்ப்யூர் ஃபங்க்ஷனுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த டெமோயில் பியூர் அண்ட் இம்ப்யூர் ஃபங்க்ஷனோட டிஃப்ரென்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பியூர் ஃபங்க்ஷன் பற்றி பார்க்கலாம் இங்கே டெஃப் வந்து ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற கீவேர்டு கிரேட்டர் வந்து ஃபங்க்ஷன் நேம் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் வந்து டூ பராமீட்டர்ஸ் இங்கே கண்டிஷன் செக் பண்ணுறோம் இஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தேன் ஒய் கண்டிஷன் ஃபஸ்ட்டு ட்ரூ பார்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் கண்டிஷன் ஃபால்ஸ்னா எல்ஸ் பார்ட் வரும் நான் எங்கள் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறேன் டூ ஆர்குமெண்ட்ஸ் பாஸ் பண்ணுறேன் ஃபார்ட்டி நைன் ஃபோர் இந்த டூ ஆர்குமெண்ட்ஸில் ஃபார்ட்டி நைன் எக்ஸுக்கு அசியம் ஆகும் ஃபோர் வந்து ஒய்க்கு அசியம் ஆகும் இங்கே கண்டிஷன் செக் பண்ணுது ஃபார்ட்டி நைன் கிரேட்டர் தேன் ஃபோர் கண்டிஷன் ட்ரூ ஸோ ட்ரூ பார்ட் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஆன்சர் வந்து ஃபார்ட்டி நைன் இஸ் கிரேட்டர்னு டிஸ்பிளே ஆகும் இங்கே என்னுடைய ஃபங்க்ஷன் வேரியபிள் வந்து எந்த எக்ஸ்டர்னல் வேரியபிள்ஸ்னால என்ன ஆகலை அஃபெக்ட் ஆகலை ஸோ அதனால தான் இதை என்ன சொல்கிறோன்னா பியூர் ஃபங்க்ஷன்னு சொல்கிறோம் இந்த ஃபங்க்ஷன் வேரியபிள்ஸோட பிஹேவியார் எந்த எக்ஸ்டர்னல் வேரியபிள்ஸ்னாலையும் சேஞ்ச் ஆகலை அதனால தான் இது வந்து பியூர் ஃபங்க்ஷன் இப்போ நான் இந்த இதை ரன் பண்ணுறேன் ரன் பண்ணும்போது டூ டைம்ஸ் ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகி சேம் ரிசல்ட் தான் எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ அதனால தான் இதை வந்து என்ன சொல்கிறோம் பியூர் ஃபங்க்ஷன்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு இம்ப்யூர் ஃபங்க்ஷனோட எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இப்போது இங்கே அதே சேம் ஃபங்க்ஷன் தான் கொடுத்துருக்கேன் அதே சேம் ஃபங்க்ஷனாக கால் பண்ணுறேன் சேம் ஆர்குமெண்ட்ஸ் பாஸ் பண்ணுறேன் ஃபார்ட்டி நைன் ஃபோர் இங்கே அதே எக்ஸுக்கு ஃபார்ட்டி நைன் அசியம் ஆகும் ஃபோர் வந்து ஒய்க்கு அசியம் ஆகும் அதே கண்டிஷன் செக் பண்ணுறேன் கண்டிஷன் செக் பண்ணிவிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அந்த வேரியபிளை ஃபங்க்ஷன் வேரியபிளை சம் எக்ஸ்டர்னல் வேரியபிள்ஸ்னால என்ன பண்ணுறேன் மாடிஃபை பண்ணுறேன் ஸோ மாடிஃபை பண்ணுறதுனால இந்த வேரியபிளோட பிஹேவியர் சேஞ்ச் ஆகுது அப்படி சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா அது தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இம்ப்யூர் ஃபங்க்ஷன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த வேரியபிளை நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் சம் மாடிஃபை பண்ணியிருக்கேன் சம் இன்புட் வாங்கி அந்த இன்புட்னால் மாடிஃபை பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த மாடிஃபை பண்ணுறதுனால அது என்ன சொல்கிறோன்னா இம்ப்யூர் ஃபங்க்ஷன்னு சொல்கிறோம் இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு டைமும் என்ன ஆகுன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸான ரிசல்ட்டை தான் பாஸ் பண்ணும் ஒரே சேம் ரிசல்ட்டு பாஸ் பண்ணாது இப்போ நான் இங்கே கொடுக்குற வேல்யூஸுக்கு ஏற்றப்படி தான் என்ன ஆகும் இங்கே இருக்கிற எக்ஸ்டர்னல் வேரியபிள்ஸுக்கு ஏற்றபடி ஒவ்வொரு டைம்ஸும் டிஃப்ரெண்டான அவுட்புட்டை தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து எனக்கு ஃபிஃப்டி நைன் அவுட்புட்டாக வந்துச்சு செகண்ட் டைம் ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் அவுட்புட்டாக வந்துச்சு டூ டிஃப்ரெண்ட் டைம்ஸும் டூ டிஃப்ரெண்டான அவுட்புட் தான் எனக்கு வந்துச்சு ஸோ அதனால் இது என்ன சொல்கிறோன்னா இம்ப்யூர் ஃபங்க்ஷன்னு சொல்கிறோம் இப்போது பியூர் ஃபங்க்ஷனுக்கும் இம்ப்யூர் ஃபங்க்ஷனுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் புரிஞ்சுருக்கும் பியூர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் விச் வில் கிவ் எக்ஸாக்ட் ரிசல்ட் வென் த சேம் ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஆர் பாஸ்ட் இங்கே ஒரு ஃபங்க்ஷனை சேம் ஆர்குமெண்ட்ஸ் பாஸ் பண்ணி கால் பண்ணும்போது எப்போவுமே அது என்ன பண்ணணும் சேம் டைப் ஆஃப் ரிசல்ட்டை தான் பாஸ் பண்ணும் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கு மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபங்க்ஷன் இப்போ இந்த சைன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் எப்போவுமே என்ன பண்ணுனா சேம் டைப் ஆஃப் இன்புட்டுக்கு சேம் டைப் ஆஃப் ரிசல்ட் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஸோ திஸ் மீன்ஸ் எவ்வரி டைம் யூ கால் த ஃபங்க்ஷன் வித் த சேம் ஆர்குமெண்ட்ஸ் வில் ஆல்வேஸ் கெட் த சேம் ரிசல்ட் சேம் ஆர்குமெண்டால் அந்த ஃபங்க்ஷனை நீங்கள் கால் பண்ணும்போது எப்போவுமே என்ன பண்ணுனா சேம் டைப் ஆஃப் ரிசல்ட்டை தான் ரிட்டர்ன் பண்ணும் அதுதான் பியூர் ஃபங்க்ஷன்னு சொல்கிறோம் ஏ ஃபங்க்ஷன் கேன் பி பியூர் ஃபங்க்ஷன் ப்ரொவைடட் இட்
இப்போ இங்கே வேறு எதுவும் எக்ஸ்டர்னல் வேரியபிள்ஸ் இல்லை இந்த ஃபங்க்ஷன் வேரியபிளை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி இருந்தால் இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷனை தான் ப்யூர் ஃபங்க்ஷன் சொல்கிறோம் அனதர் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இப்போ இங்கேயும் அதே சேம் ஃபங்க்ஷனை சேம் டைப் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸால் கால் பண்ணுறேன் அதே சேம் ஃபார்ட்டி நைன் கம் ஆஃப் ஃபோர் ஆர்குமெண்ட்ஸால் கால் பண்ணுறேன் இங்கே என்ன ஆகுதுன்னா டிபெண்ட்ஸ் ஆன் இந்த கண்டிஷனுக்கு ஏற்றப்படி இங்கே வேல்யூஸ் என்ன ஆகுது ஆட் ஆகுது சம் எக்ஸ்டர்னல் வேரியபிள் ஏ இங்கே இருக்குது ஸோ அந்த ஏ ஆன இந்த நம்மளுடைய கரண்டு ஃபங்க்ஷனுடைய பராமீட்டர் என்ன ஆகுது சேஞ்ச் ஆகுது ஸோ சம் சைடு எஃபெக்ட் அஃபெக்ட் ஆகுது ஸோ இதை தான் என்ன சொல்கிறோன்னா இம்ப்யூர் ஃபங்க்ஷன் சொல்கிறோம் இப்போ சேம் ஃபங்க்ஷனை ஃபோர் டைம்ஸ் கால் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபோர் டைம்ஸ் கால் பண்ணோமோ ஃபோர் டைம்ஸும் ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் அவுட் புட் தான் ஜெனரேட் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் அவுட் புட்டும் எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கோன்னா அதில் இருக்கிற எக்ஸ்டர்னல் வேரியபிள் ஏ ஏன்னு ஒரு எக்ஸ்டர்னல் வேரியபிள் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வேரியபிளில் கெட் பண்ணுற வேல்யூஸை பொறுத்து நம்மளுடைய அவுட் புட்டு சேஞ்ச் ஆகுது ஸோ இதுதான் என்னது த பிஹேவியர் ஆஃப் த வேரியபிள் சேஞ்ச் ஆகுது சேஞ்ச்டு பை சம் எக்ஸ்டர்னல் வேரியபிள் இதுதான் என்ன சொல்லுவோன்னா இம்ப்யூர் ஃபங்க்ஷன் சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து புக்கில் இருக்கிற எக்ஸாம்பிள் லெட் ஸ்கொயர் ஆஃப் எக்ஸ் இந்த ஸ்கொயர் ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒரு ப்யூர் ஃபங்க்ஷன் சொல்கிறோம் ஏன் ப்யூர் ஃபங்க்ஷன் சொல்கிறோன்னா இப்போ இங்கே பார்த்தோன்னா நம்ம சேம் டைப் ஆஃப் வேரியபிள் சேம் டைப் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட் இதுக்கு பாஸ் பண்ணும்போது எத்தனை தடவை வேணாலும் நம்ம ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணலாம் எல்லா தடவையுமே என்ன பண்ணுவோன்னா சேம் டைப் ஆஃப் ரிசல்ட் தான் இது ரிட்டர்ன் பண்ணும் ஸோ இந்த எக்ஸ்டர்னல் வேரியபிள்னால் இந்த ஃபங்க்ஷன் வேரியபிள் எதுவுமே சேஞ்ச் பண்ண போகிறதில்லை அதனால தான் இதை வந்து ப்யூர் ஃபங்க்ஷன்னு சொல்கிறோம் இப்போ இதோட டெமோ பார்க்கலாம் நம்ம இதில் இப்போது ஸ்கொயர் ஃபங்க்ஷன் எப்படி வந்து ப்யூர் ஃபங்க்ஷன் பார்க்கலாம் இங்கே டெஃப் வந்து கீவேர்டு ஸ்கொயர் வந்து என்னுடைய ஃபங்க்ஷன் நேம் எக்ஸ் வந்து பராமீட்டர் நான் இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனை த்ரீ டைம்ஸ் கால் பண்ணியிருக்கேன் வித் த ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் த்ரீ த்ரீ பாஸ் பண்ணி த்ரீ டைம்ஸ் கால் பண்ணுறேன் சாரி ஃபோர் டைம்ஸ் கால் பண்ணுறேன் எல்லா ஃபோர் டைம்ஸ் என்ன பண்ணுதுன்னு சேம் டைப் ஆஃப் ரிசல்ட்டு தான் பாஸ் பண்ணுது என்ன பண்ணுன்னா பிரிண்ட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சி சேம் ரிசல்ட் நயனை தான் பாஸ் பண்ணும் இந்த வேரியபிள் அனதர் வேரியபிள்னால எந்த சேஞ்சஸும் இங்கே பண்ணலை ஸோ அதனால தான் இந்த ஸ்கொயர் ஃபங்க்ஷன் வந்து ப்யூர் ஃபங்க்ஷன் சொல்கிறோம் இப்போ ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணுறேன் ரன் பண்ணும்போது ஃபோர் டைம்ஸ் சேம் டைப்பான ரிசல்ட்டு தான் நமக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கு ஸோ ஸ்கொயர் ஃபங்க்ஷன் வந்து ப்யூர் ஃபங்க்ஷன் சொல்கிறேங்க ஸ்கொயர் ஃபங்க்ஷன் வந்து நம்ம ப்யூர் ஃபங்க்ஷன் பார்த்தோம் த எபோ ஃபங்க்ஷன் ஸ்கொயர் இஸ் ஏ ப்யூர் ஃபங்க்ஷன் பிகாஸ் இட் வில் நாட் கிவ் டிஃப்ரெண்ட் ரிசல்ட்ஸ் ஃபார் சேம் இன்புட் நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டைம்ஸ் இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணோம் சேம் ஆர்குமெண்ட்ஸால் எல்லா டைமும் என்ன பண்ணிச்சுன்னா சேம் டைப் ஆஃப் இன்புட்டு தான் சாரி சேம் டைப் ஆஃப் ரிசல்ட்டு தான் நமக்கு வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணிச்சு ஸோ இங்கே ப்யூர் ஃபங்க்ஷனால் என்ன அட்வான்டேஜ் நம்ம ப்யூர் ஃபங்க்ஷனை எத்தனை தடவை எங்கே வேணாலும் கால் பண்ணாலும் பட் கம்பைலர் என்ன பண்ணலாம் ஒன்லி ஒன்ஸ் தான் அந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும் ஸோ அதான் ஒன் அட்வான்டேஜ் இஸ் தட் இஃப் ஏ ஃபங்க்ஷன் இஸ் ப்யூர் தென் இஃப் இட் இஸ் கால்ட் செவரல் டைம்ஸ் வித் சேம் ஆர்குமெண்ட்ஸ் த கம்பைலர் ஒன்லி நீட்ஸ் டு ஆக்சுவலி கால் த ஃபங்க்ஷன் ஒன்ஸ் இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்ட்ரிங் லென்த் ஃபங்க்ஷன் இது வந்து ப்யூர் ஃபங்க்ஷன் சொல்கிறோம் எதனால இந்த ஸ்ட்ரிங் லென்த் ஃபங்க்ஷன் ப்யூர் ஃபங்க்ஷன் சொல்கிறோன்னா இப்போ ஐ வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கு ஜீரோன்னு இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருக்கு ஸோ இந்த ஐ வேரியபிள் கூட இந்த ஸ்ட்ரிங் லென்த் ஸ்ட்ரிங் லென்த் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னு தெரியும் ஒரு ஸ்ட்ரிங்கோடைய லென்த் கண்டுபிடிக்கிறது அதோடய சைஸ் ஆஃப் த ஸ்ட்ரிங் கண்டுபிடிக்கிறது ஸ்ட்ரிங் லென்த் யூஸ் பண்ணுறோம் கம்பேரிசன் தான் பண்ணுறோம் இங்கே வந்து இந்த ஸ்ட்ரிங் லென்த் ஃபங்க்ஷனில் வேரியபிளை நம்ம எதுவும் சேஞ்ச் பண்ண போகிறதில்ல அதனால தான் இந்த ஸ்ட்ரிங் லென்த் ஃபங்க்ஷனை ப்யூர் ஃபங்க்ஷன் சொல்கிறோம் இப்போ இதோட டெமோ நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம இங்கே வந்து ஸ்ட்ரிங் லென்த் ஃபங்க்ஷன் எப்படி வந்து ப்யூர் ஃபங்க்ஷன் பார்க்கலாம் இங்கே வந்து ஐ வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் ஜீரோவா இங்கே என்னோடய ஸ்ட்ரிங் வந்து ஏ வெல்கம் இங்கே நான் என்ன பண்ணுறேன் ஸ்ட்ரிங் லென்த் கண்டுபிடிச்சி அந்த லென்த் என்ன பண்ணுறேன்னா என்னோடய எக்ஸ்டர்னல் வேரியபிள் கூட கம்பேர் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த
This function reads external memory but does not change it. External variable in use panirko. But on the external variable nala, the function variable in the changes only. Adanala in the string length function, pure function is Next to the impure function pathi pakla. Impure function in a huna. Then I require some external variable nala, the made function or the variable values change our. The change our rada. Change or another some side effect to Marla. And the Mari function other impure function is solo. The variables used inside the function may cause side effects through the functions which are not passed with any arguments. The function la use panada function la pass panada some variable nala in a go number day function variable affect our. So in the Mari affect our rather in a solo impure function is solo. So, for example, mathematical function random of. This is random variable. Random numbers. In the random function, we call the number of the number of the different of the number 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 a is variable random functioning. If you check the values, check the greater than 10. Condition true is a return, a return value. 10 value return. Let's see the demo. Let's see how to check the random function is impure function. So, the random function is the function that you call 3 times. Call random function. So, what do you say? Let's say random number generate. So, and generate the variable a. So, you can call 3 times function. Call. 3 times you can 3 different types of output. Produce. Same output produce. So, you can call some external variable. The function variable change. So, you can call random function is the so, impure function. So, you can run 3 times. We have 3 different output. So, random function is the impure function. Now, we will see the random function impure function. In the random function, over times we call pannumma, different types of result produce. Same result to produce. What type of result to produce? Here, the function random is impure as it is not sure what will be the result when we call the function. Next is side effects. Now, we have a function variable, another variable, and we interact with it. We have some side effect. As so, you are aware, function has side effects when it is observable interaction with the outside the world. Outside the variable, we have a function variable interact with it. We are getting some side effect. But this is the main aim of the function. But in some situations, we have a function that is impure. Actually, there are situations our functions can become impure. Through our goal is to make our functions are pure. Main aim is to make function pure. But in some situation, the function is not impure. But in the impure function, we have side effect. In some situation, the impure function is not impure. Just to clarify, remember that side effect is not a necessary bad thing. It is a bad thing. Some situation impure function is useful. Tha. Next, we outside the function variable inside the function la modify panama The modify variable outside the function. We modify the outside the function variable in inside the function. The function will become as impure. It has some side effect. So, in the mari situation, la enna na, the function is the arguments in pass panadhi, and the function in the argument values in return pronounce here. Our function a call panama in the arguments and pass aga the in the values and function on the return panada. This is the main symptom. If a function outside will not a function variable, inside of a function variable change panna try panna, we will get the symptom there. So, we will get the mari yes, avoid panicula. One of the most popular example in a good trick. Let y is equal to 0. y is a variable, I will 0 and declare it. This is the function. This is type annotation. Integer. We use bracket. Variable name x. 
இங்கே என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த ஒய் ஃபங்க்ஷன் வெளியே இருக்கிற வேரியபிளோட வேல்யூஸை இங்கே ட்ரை சேஞ்ச் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் இந்த நியூ வேரிய ஃபங்க்ஷன் வேரியபிள்னால் சேஞ்ச் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் என்ன பண்ணாதுன்னா டசன்ட் டேக் எனி ஆர்குமெண்ட்ஸ் அண்ட் டசன் நெக்ஸ்ட்டு பியூர் ஃபங்க்ஷனுக்கும் இம்ப்யூர் ஃபங்க்ஷனுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்கலாம் இது வந்து இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின் இப்போ பியூர் ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணோம்னா எப்போவுமே சேமான ரிசல்ட்டை தான் நமக்கு பாஸ் பண்ணும் சேம் டைப் ஆஃப் இன்புட்டுக்கு எப்போவுமே சேம் டைப்பான ரிசல்ட்டை தான் பாஸ் பண்ணும் அவுட்புட்டில் எதுவுமே சேஞ்சஸ் இருக்காது த ரிட்டர்ன் வேல்யூ ஆஃப் த பியூர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஓன்லி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் இட்ஸ் ஆர்குமெண்ட்ஸ் பாஸ் ஆர்குமெண்ட்ஸ் பாஸ் பண்ணுற நம்மளுடைய இன்புட்டு ரிட்டர்ன் வேல்யூனால் ரிசல்ட்டு ரிசல்ட் வந்து பியூர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் இட்ஸ் ஆர்குமெண்ட்ஸ் பாஸ்ட் நம்ம பாஸ் பண்ணுற ஆர்குமெண்ட்ஸை பொறுத்து தான் இருக்கும் த ரிட்டர்ன் வேல்யூ ஆஃப் இம்ப்யூர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் டஸ் நாட் ஓன்லி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் இட்ஸ் ஆர்குமெண்ட்ஸ் பாஸ்ட் நம்ம ஆர்குமெண்ட்ஸ் பாஸ் பண்ணுறதை பொறுத்து இருக்காது பட் அங்கே அந்த ஃபங்க்ஷனில் சம் எக்ஸ்டர்னல் வேரியபிள்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த எக்ஸ்டர்னல் வேரியபிள்ஸையும் பொறுத்து தான் இதில் உள்ள ரிட்டர்ன் வேல்யூ ரிட்டர்ன் வேல்யூனா அதோடய அவுட்புட் வேல்யூஸ் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் If you call the pure functions with the same set of arguments, you will always get the same return value. If we call the same set of value or input, how many times we call the function, we will produce the same type of result. So, but here, if you call the impure function with the same set of arguments, you might get the different return result. If you call the same set of parameters, you will pass the function to the function, different types of output, we will return the output. நெக்ஸ்ட் தேர்டு பாயிண்ட் தே டு நாட் ஹவ் எனி சைட் எஃபெக்ட் இங்கே வந்து எக்ஸ்டர்னல் வேரியபிள்ஸ் இருக்காது ஸோ எக்ஸ்டர்னல் வேரியபிள்ஸ் இருந்தாலும் அந்த எக்ஸ்டர்னல் வேரியபிள்ஸ்னால எந்த சைட் எஃபெக்ட்டும் இங்கே இருக்காது அதான் தே டு நாட் ஹவ் எனி சைட் எஃபெக்ட் பட் இங்கே தே மே ஹவ் சம் சைட் எஃபெக்ட் டியூ டு எக்ஸ்டர்னல் வேரியபிள் இங்கே தே டு நாட் மாடிஃபை த ஆர்குமெண்ட் விச் ஆர் பாஸ்ட் டு தம் தே டு நாட் மாடிஃபை த ஆர்குமெண்ட்ஸ் விச் ஆர் பாஸ்ட் இந்த இருக்கிற எக்ஸ்டர்னல் வேரியபிள்ஸ்னால நம்ம பாஸ் பண்ணுற வேல்யூஸ் வந்து வந்து மாடிஃபை ஆகாது இங்கே வந்து மாடிஃபை ஆகும் தே மே மாடிஃபை த ஆர்குமெண்ட்ஸ் விச் ஆர் பாஸ்ட் தம் எக்ஸ்டர்னல் வேரியபிள்ஸ்னால இங்கே வேல்யூஸ் என்ன ஆகும் மாடிஃபை ஆகும் ஃபங்க்ஷன் வேரியபிள்ஸ் வந்து மாடிஃபை ஆகும் எக்ஸாம்பிள் ஸ்கொயர் ஃபங்க்ஷன் ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இந்த ஸ்கொயர் ஃபங்க்ஷன் வந்து பியூர் ஃபங்க்ஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள் நம்ம எனி நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸு சேம் ஆர்குமெண்ட்ஸோட நம்ம கால் பண்ணணும் எத்தனை டைம்ஸ் வேணாலும் கால் பண்ணலாம் எல்லா டைம்ஸுமே சேம் செட் ஆஃப் ரிசல்ட்டு தான் பாஸ் பண்ணும் பட் இங்கே ரேண்டம் ஃபங்க்ஷன் டேட்டு ஃபங்க்ஷன் இதெல்லாம் ரேண்டம் ஃபங்க்ஷன் எத்தனை டைம்ஸ் கால் பண்ணாலும் ஒவ்வொரு டைமும் நமக்கு டிஃப்ரெண்ட்டான சொல்யூஷனை தான் கொடுக்கும் இதுதான் பியூர் ஃபங்க்ஷனுக்கும் இம்ப்யூர் ஃபங்க்ஷனுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் நெக்ஸ்ட் இங்கே ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கு இது வந்து ஒரு பியூர் ஃபங்க்ஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள்னா காம கிரேட்டஸ்ட் காமன் டிவைஸர் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது டு பாசிட்டிவ் இன்டீஜருடைய கிரேட்டஸ்ட் காமன் டிவைஸர் கண்டுபிடிக்கிற ஃபங்க்ஷன் தான் இது இங்கே வந்து லெட் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற கீவேர்டு தான் லெட் ரெக் வந்து ரிக்கோசிவ் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணால் யூஸ் பண்ணுற கீவேர்டு ரெக் ஆரிசி ரிக்கோசிவ் இங்கே ஜிசிடி ஃபங்க்ஷனே ஏ அண்ட் பி வந்து டூ பராமீட்டர்ஸ் இங்கே ஸோ இந்த பராமீட்டருக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஆர்குமெண்ட்ஸ் பாஸ் பண்ணணும் இங்கே நம்ம கண்டிஷன் செக் பண்ணுறோம் என்ன கண்டிஷன்னா இஃப் பி நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதோட மீனி வந்து நாட் ஈக்குவல் டு இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகும் இது வந்து காலிங் ஃபங்க்ஷன் ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகும் இந்த ரிகோசிவ் ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகும் எப்போ கண்டிஷன்ஸ் ஃபால்ஸ் ஆகுதோ இந்த கண்டிஷன்ஸ் ஃபால்ஸ் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா இந்த எல்ஸ் பார்ட்டுக்கு வரும் எல்ஸ் பார்ட் வந்து ரிட்டர்ன் ஏ ஏ வேல்யூவை ரிட்டர்ன் பண்ணும் இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் இந்த என்ன பண்ணணும்னா ரிப்பீட்டடாக இந்த ரிகோசிவ் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ரிகோசி ஃபங்க்ஷன் ஆனால் ஒரு ஃபங்க்ஷனை ரிப்பீட்டடாக அதுவாகவே இட்ஸ் செல்ஃப் கால் பண்ணுறது தான் ரிகோசிவ் ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவாங்க ஃபங்க்ஷன் கால்ஸ் இட்ஸ் செல்ஃப் ரிப்பீட்டட்லி அதுதான் ரிகோசி ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவாங்க இங்கே யூஸ் பண்ணுற ஆர்குமெண்ட்ஸு பி கமார் ஏ மாட் பி ஏ மாடுலோ மீன்ஸ் இது வந்து ரிமைண்டர் வேல்யூவை ரிட்டர்ன் பண்ணு ஏ மாட் பி ஏக்கும் பிக்குள்ள மாடலஸ் வேல்யூ இப்போ
அது வரைக்கும் இந்த ஃபங்க்ஷன் ரிக்கோசி ஃபங்க்ஷன் ரிப்பீட்டடாக கால் ஆகிட்டே இருக்கும் ரிக்கோசிலி கால் சொல்லியிருக்காங்க ரிமெம்பா பி அண்ட் ஏ மாடு பி ஆர் டூ ஆர்குமெண்ட்ஸ் நமக்கு இங்கே ஆர்குமெண்ட்ஸ் இது தான் ஆர்குமெண்ட்ஸ் பி கமா ஏ மாடு பி இதுதான் வந்து நம்மளுடைய ஆர்குமெண்ட்ஸ் பாஸ் டு த வேரியபிள் இது வந்து நம்மளுடைய பராமீட்டர்ஸ் ஏன் பி தான் பராமீட்டர்ஸ் இந்த பராமீட்டருக்கு பாஸ் ஆகும் பராமீட்டர் தான் வேரியபிள்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஆர்குமெண்ட்ஸ் வேல்யூஸ் இங்கே இருக்கிற வேல்யூஸ் வந்து இந்த பராமீட்டருக்கு பாஸ் ஆகும் வேரியபிளுக்கு பாஸ் ஆகும் இப்போ அவுட்புட்டு தேர்ட்டீனுக்கும் டுவெண்ட்டி செவனுக்கும் உள்ள கிரேட்டஸ்ட் காமன் டிவைசர் வேல்யூ ஒன்னாக ரிட்டர்ன் ஆகிருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து புக் பேக்கில் இருக்கிற கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் வந்து சூஸ் த பெஸ்ட் ஆன்சர் ஒன் மார்க் கொஸ்டின் ஃபங்க்ஷன்ஸ் விச் வில் கிவ் எக்ஸாக்ட் ரிசல்ட் வென் சேம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் சேம் ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஆர் பாஸ்ட் ஆர் கால்ட் பியூர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன்ஸ் விச் காஸ் சைட் எஃபெக்ட் த ஆர்குமெண்ட்ஸ் பாஸ்ட் ஆர் கால்ட் இம்ப்யூர் ஃபங்க்ஷன் இந்த அனதர் எக்ஸ்டர்னல் வேரியபிள்னால ஃபங்க்ஷனுடைய வேரியபிள் அஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா அது வந்து இம்ப்யூர் ஃபங்க்ஷன் அஃபெக்ட் ஆகலைனா பியூர் ஃபங்க்ஷன் நெக்ஸ்ட்டு விச் ஆஃப் த ஃபாலோ இஸ் நார்மல் ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் அண்ட் விச் இஸ் ரிக்கோசி ஃபங்க்ஷன் இங்கே எதெல்லாம் நார்மல் ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் எதெல்லாம் ரிக்கோசி ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் கேட்டிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து ரிக்கோசி ஃபங்க்ஷன் நம்ம ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த ஆர்இசி கீவேர்டு இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த கீவேர்டு இல்லை ஸோ இது வந்து நார்மல் ஃபங்க்ஷன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆர்இசி இந்த கீவேர்டு இருக்குது ஸோ இது வந்து ரிக்கோசி ஃபங்க்ஷன் இங்கே லெட் வந்து ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற கீவேர்டு லெட்டு ஆர்இசி வந்து ரிக்கோசி ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணுறதுக்குள்ள கீவேர்டு சம் தான் என்னோடய ஃபங்க்ஷன் நேம் போ எக்ஸ்ஒய் வந்து டூ பராமீட்டர்ஸ் இது வந்து ரிக்கோசி ஃபங்க்ஷன் செகண்ட் ஒன் லெட் டிஸ் இங்கே வந்து லெட் வந்து ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணுற கீவேர்டு இங்கே ஆர்இசி கீவேர்டு இல்லை ஸோ இது வந்து ஒரு நார்மல் ஃபங்க்ஷன் தேர்டு வந்து லெட் ரெக் சம் இந்த சம் வந்து ஃபங்க்ஷன் நேம் நம் வந்து பராமீட்டர் ஸோ இது வந்து ஒரு ரிக்கோசிவ் ஃபங்க்ஷன் நெக்ஸ்ட்டு ஒய் ஸ்ட்ரிங் லெந்த் இஸ் கால்டு பியூர் ஃபங்க்ஷன் ஸ்ட்ரிங் லெந்தை யாம் பியூர் ஃபங்க்ஷன்னு கேட்டிருக்கு ஸோ இப்போ ஸ்ட்ரிங் லெந்தில் உள்ள வேரியபிள்ஸ் வந்து இந்த எக்ஸ்டர்னல் வேரியபிள் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த எக்ஸ்டர்னல் வேரியபிள் யூஸ் பண்ணினாலும் இந்த ஸ்ட்ரிங் லென்த்துடைய வேரியபிள்ஸ் வந்து என்ன ஆகாது அஃபெக்ட் ஆக போகிறது இல்லை டஸ் இன் அஃபெக்ட்டு அதனால் இந்த ஸ்ட்ரிங் லென்த்தை வந்து பியூர் ஃபங்க்ஷன்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் கொஸ்டின் வாட் இஸ் த சைட் எஃபெக்ட் ஆஃப் இம்ப்யூர் ஃபங்க்ஷன் கிவ் எக்ஸாம்பிள் இப்போது நம்ம ஃபங்க்ஷன் வேரியபிள் அவுட் சைடு த ஃபங்க்ஷன் வேரியபிள் கூட இல்லை சம் எக்ஸ்டர்னல் வேரியபிள் கூட இன்டராக்ட் பண்ணும்போ நம்ம ஃபங்க்ஷன் சைட் எஃபெக்ட் ஆகுது அதனால் ஃபங்க்ஷன் இம்ப்யூர் ஆகுது பட் நம்மளோட மெயின் ஏம் ஃபங்க்ஷனை ப்யூராக வச்சுக்கிறது தான் பட் சம் சுட்சுவேஷனால் ஃபங்க்ஷன் வந்து இம்ப்யூர் ஆகிடுது பட் எல்லா சுட்சுவேஷன்லேயும் அந்த இம்ப்யூர் ஃபங்க்ஷன் வந்து தேவையில்லாதது கிடையாது சம் சுட்சுவேஷனில் நமக்கு அந்த இம்ப்யூர் ஃபங்க்ஷனும் தேவைப்படும் ஸோ இங்கே த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஹேஸ் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வென் இட் ஹேஸ் அப்சர்வபிள் இன்டராக்ஷன் வித் த அவுட் சைடு வேர்ல்டு தேர் ஆர் சுட்சுவேஷன்ஸ் அவர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் கேன் பிகம் இம்ப்யூர் த்ரூ அவர் கோல் இஸ் டு மேக் அவர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ப்யூர் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் பாப்புலர் குரூப் ஆஃப் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இஸ் மாடிஃபைங்க த வேரியபிள் அவுட் சைடு த ஃபங்க்ஷன் இங்கே வந்து ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம இப்போது நம்ம ஃபங்க்ஷன் வேரியபிளை யூஸ் பண்ணி அவுட் சைடு த ஃபங்க்ஷன் வேரியபிளை மாடிஃபை பண்ணும்போது என்ன ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்னு இங்கே சொல்லியிருக்கு இங்கே அவுட் சைடு த ஃபங்க்ஷனில் ஒய்யை வந்து ஜீரோன்னு டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கு ஐஎன்சி வந்து ஃபங்க்ஷனையும் எக்ஸ் வந்து வேரியபிள் இப்போது இந்த எக்ஸ் வேரியபிளை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறேன்னா வெளியே உள்ள வேரியபிளை மாடிஃபை பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி சுட்சுவேஷனில் ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணாதுன்னா எந்த வேல்யூவையும் அக்செப்ட் பண்ணிக்காது எந்த வேல்யூவையும் ரிட்டர்ன் பண்ணிக்காது அதான் மெயின் சிம்டமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் டிஃப்ரென்ஷியேட் பியூர் அண்ட் இம்ப்யூர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இங்கே வந்து ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கு டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் இம்ப்யூர் அண்ட் பியூர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பியூர் ஃபங்க்ஷன் The return value of the pure functions only depends on its arguments passed. நம்ம என்ன ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணோமோ அதுக்கேற்றப்படி தான் நம்மளோட ரிட்டர்ன் அவுட்புட் சொல்யூஷன்
அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து சேம் டைப் ஆஃப் அவுட்புட்டை தான் நமக்கு வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் பட் இம்ப்யூர் ஃபங்க்ஷனில் நம்ம சேம் செட் ஆஃப் இன்புட்டு பாஸ் பண்ணாலும் எவ்வரி டைம் நமக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆன ரிசல்ட்டு தான் ரிட்டர்ன் பண்ணும் ஏன்னா அந்த ஃபங்க்ஷனில் சம் எக்ஸ்டர்னல் வேரியபிள் இருக்கும் அந்த எக்ஸ்டர்னல் வேரியபிளை பொறுத்து தான் அது வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணுற வேல்யூஸும் இருக்கும் தேர்டு பாயிண்ட் தே டு நாட் ஹாவ் எனி சைட் எஃபெக்ட் இங்கே வந்து எந்த சைட் எஃபெக்டும் இருக்காது எந்த எக்ஸ்டர்னல் வேரியபிள்னாலே எந்த சைட் எஃபெக்டும் இருக்காது தே மே ஹாவ் சம் சைட் எஃபெக்ட் டூ டியூ டு எக்ஸ்டர்னல் வேரியபிள் ஃபோர்த்து பாயிண்ட் தே டு நாட் மாடிஃபை த ஆர்குமெண்ட்ஸ் வித் விச் ஆர் பாஸ்ட் டு தம் ஹியார் தே மே மாடிஃபை த ஆர்குமெண்ட்ஸ் விச் ஆர் பாஸ்ட் டு தம் நம்ம பாஸ் பண்ணுற ஆர்குமெண்ட்ஸில் மாடிஃபை பண்ணுங்க இங்கே மாடிஃபை பண்ணாது இங்கே எக்ஸாம்பிள் ஸ்கொயர் ஃபங்க்ஷன் இந்த ஸ்கொயர் ஃபங்க்ஷனில் எக்ஸ் வேரியபிள் இங்கே ரிட்டர்ன் நம்ம எத்தனை தடவை இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணாலும் சேம் ஆர்குமெண்ட்ஸில் கால் பண்ணால் சேம் டைப் ஆஃப் அவுட்புட் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் பட் இங்கே ரேண்டம் ஃபங்க்ஷன் டேட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் எல்லாம் இம்ப்யூர் ஃபங்க்ஷனோட எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒவ்வொரு தடவை கால் பண்ணும்போதும் ஒவ்வொரு தடவையும் டிஃப்ரெண்ட் டைப் டைப்ஸ் ஆஃப் ரிசல்ட்டை தான் இது ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஐடென்டிஃபை இந்த ஃபாலோயிங் ப்ரோக்ராம் ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமில் ஒன்று ஒன்று என்னென்னு ஐடென்டிஃபை பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இங்கே லெட்டு வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற கீவேர்டு ரெக் வந்து ரிகோசி ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுறதுக்குள்ள கீவேர்டு ஜிசிடி ஃபங்க்ஷன் நேம் ஏஎன்பி ரெண்டும் பராமீட்டர்ஸ் இப்போ இஃப் பி நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது வந்து நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எப்போ வந்து பியோட வேல்யூ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கோ அப்போ வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகும் இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும் அதான் ஜிசிடியோ இது வந்து காலிங் ஃபங்க்ஷன் இந்த ஃபங்க்ஷன் சாரி இந்த இது வந்து இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனாக கால் பண்ணும் ஜிசிடி ஆஃப் பி கமா ஏ மாடு பி இது வந்து டூ ஆர்குமெண்ட்ஸ் இது டூ பராமீட்டர்ஸ் வேரியபிள்ஸ் ஸோ இங்கே வந்து வேல்யூஸ் வந்து பாஸ் பண்ணும் பாஸ் பண்ணி இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும் ஸோ கண்டிஷன் எப்போ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆகுதோ அப்போ என்ன ஆகும் எல்ஸ் பார்ட்டு வந்து ஏ வேல்யூவை ரிட்டர்ன் பண்ணும் இங்கே ஃபோர் கொ ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஐடென்டிஃபை பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இங்கே நேம் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் இந்த ஃபங்க்ஷனோட நேம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஜிசிடி தான் நம்ம ஃபங்க்ஷன் நேம் நெக்ஸ்ட்டு ஐடென்டிஃபை த ஸ்டேட்மெண்ட் விச் இட் டெல்ஸ் இட் இஸ் ஏ ரிகோசி ஃபங்க்ஷன் இதில் எதுலேருந்து நம்ம வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன் ரிகோசி ஃபங்க்ஷனு தெரிஞ்சுக்கலான்னு கேட்குறாங்க இந்த ஃபங்க்ஷன் டெஃபினிஷனில் கீவேர்டு ரெக் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ரிகோசி ரிக் ரெக் மீன்ஸ் ரிகோசி ஃபங்க்ஷன் இது இருந்தால் இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ரிகோசிவ்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ லெட் ரெக் ஜிசிடி ஆஃப் ஏ கமா பி இதான் ரிகோசி ஃபங்க்ஷன் சொல்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் தேர்ட் கொஸ்டின் நேம் ஆஃப் த ஆர்குமெண்ட் வேரியபிள் இங்கே வந்து எது ஆர்குமெண்ட்ஸ் இதுதான் பி கமா ஏ மாடு பி இதுதான் ஆர்குமெண்ட்ஸ் இதுதான் வேல்யூஸை பாஸ் பண்ணும் பி கமா ஏ மாடு பியோட வேல்யூஸ் இங்கே பாஸ் பண்ணும் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த்து கொஸ்டின் ஸ்டேட்மெண்ட் விச் இன்வோக் த ஃபங்க்ஷன் ரிகோசிவலி இங்கே எது வந்து ஃபங்க்ஷனை ரிகோஸ் ரிப்பீட்டடாக கால் பண்ணும் இங்கே எப்போ கண்டிஷன் வந்து நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கோ அது வரைக்கும் என்ன பண்ணும் இந்த ஃபங்க்ஷனை ரிப்பீட்டடாக கால் பண்ணும் ரிகோசிவ்னால் த ஃபங்க்ஷன் கால்ஸ் இட்ஸ் செல்ஃப் ரிப்பீட்டட்லி ஒரு ஃபங்க்ஷனை அதுவாகவே ரிப்பீட்டடாக கால் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதா ரிகோசி ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தான் ரிகோசி ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறதுக்குள்ள ஸ்டேட்மெண்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் விச் டெர்மினேட்ஸ் த ரிகோஷன் ரிகோஷனை டெர்மினேட் பண்ணுற கண் ஸ்டேட்மெண்ட் எது இஃப் பி நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எப்போ வந்து பியோட வேல்யூ ஜீரோ ஆகுதோ இந்த கண்டிஷன் என்ன ஆகும் எல்ஸ் பார்ட் வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் எக்ஸ்பிளைன் வித் எக்ஸாம்பிள் பியூர் அண்ட் இம்ப்யூர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பியூர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் ஃபங்க்ஷன் விச் வில் கிவ் எக்ஸாக்ட் ரிசல்ட் வென் த சேம் ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஆர் பாஸ்ட் நம்ம சேம் ஆர்குமெண்ட்ஸ் வச்சு ஃபங்க்ஷனை எத்தனை தடவை கால் பண்ணாலும் அது வந்து எக்ஸாக்டாக சேமான ரிசல்ட்டை தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் எக்ஸாம்பிள் மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபங்க்ஷன் எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்கு சைன் ஆஃப் ஜீரோ இந்த சைன் ஆஃப் ஜீரோ எப்போவுமே என்ன பண்ணும் ஜீரோ தான் ரிசல்ட்டை பாஸ் பண்ணும் This means that every time you call the function with the same arguments, you will always get the same result. A function can be pure function provided it should not have any external variable which will alter the behavior of that variable. In the function variable, any other variable will alter the function variable. So, if we alter the function
அதுதான் இந்த பியூர் ஃபங்க்ஷனுடைய அட்வான்டேஜ் தேர் ஆர் வேரியஸ் அட் தியரிட்டிக்கல் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ஹேவிங் பியூர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஒன் அட்வான்டேஜ் இஸ் தட் இஃப் ஏ ஃபங்க்ஷன் இஸ் பியூர் தென் இஃப் இட் இஸ் கால்டு செவரல் டைம்ஸ் வித் த சேம் ஆர்குமெண்ட்ஸ் த கம்பெலர் ஓன்லி நீட்ஸ் டு ஆக்சுவலி கால் த ஃபங்க்ஷன் ஒன்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு இம்ப்யூர் ஃபங்க்ஷன் பற்றி பார்க்கலாம் த வேரியபிள் யூஸ்ட் இன்சைட் த ஃபங்க்ஷன் மே காஸ் சைட் எஃபெக்ட் த்ரூ த ஃபங்க்ஷன்ஸ் விச் ஆர் நாட் பாஸ்ட் வித் எனி ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஸோ நம்மளுடைய ஃபங்க்ஷன் வேரியபிள் நம்ம பாஸ் பண்ணாத சம் அதர் வேரியபிளால் அஃபெக்ட் ஆகும் அஃபெக்ட் ஆகிறது தான் இம்ப்யூர் ஃபங்க்ஷன்னு சொல்கிறோம் இன் சச் கேசஸ் த ஃபங்க்ஷன் இஸ் கால்டு இம்ப்யூர் ஃபங்க்ஷன் வென் இ ஃபங்க்ஷன் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் வேரியபிள்ஸ் ஆர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அவுட் சைட் த டெஃபினிஷன் பிளாக் கேன் நெவர் பி ஷுர் தட் த ஃபங்க்ஷன் வில் பிஹேவ் த சேம் எவ்ரி டைம் இஸ் கால்டு ஒவ்வொரு தடையும் நம்ம ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும்போதும் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆன் அவுட் புட்டு தான் நமக்கு வரும் சேம் அவுட் புட் வரும்னு நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது அதோடய எக்ஸாம்பிள் தான் ரேண்டம் ஃபங்க்ஷன் வந்து இம்ப்யூர் ஃபங்க்ஷனோட எக்ஸாம்பிள் இந்த ரேண்டம் ஃபங்க்ஷனை நம்ம எத்தனை தடவை கால் பண்ணாலும் ஒவ்வொரு டைம்ஸுமே டிஃப்ரெண்ட்டான ரிசல்ட்டு தான் கொடுக்கும் சேம் ரிசல்ட்டு நமக்கு வராதுங்க ஸோ ரேண்டம் ஃபங்க்ஷன் ஹியோ த ஃபங்க்ஷன் ரேண்டம் இஸ் இம்ப்யூர் அஸ் இட் இஸ் நாட் ஷுவர் வாட் வில் பி த ரிசல்ட் வென் வி கால் த ஃபங்க்ஷன் நம்ம ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும்போது என்ன அவுட் புட் வரும்னு நம்மளால் சொல்ல முடியாது எத்தனை தடவை கால் பண்ணாலும் ஒவ்வொரு தடையும் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வேல்யூ தான் டிஸ்பிளே ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இந்த டாப்பிக்கில் வந்து பியூர் ஃபங்க்ஷனாக என்னான்னு பார்த்துருக்கோம் அப்புறம் இம்ப்யூர் ஃபங்க்ஷனாக என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்புறம் ப்யூர் ஃபங்க்ஷனுக்கும் இம்ப்யூர் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்துருக்கோம் அப்புறம் இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் பார்த்துருக்கோம் தேங்க்யூ ஃபார்